Any ideas? Okay. 
꺼내는 택이 있어서 어깨가 어느 정도 되는지 눈 사이즈를 넣는다고 했습니다 어깨가 15 정도 넘으면 좋겠습니다 14, 15 이대로 어깨는 그냥 가야 될것 같아요 어깨가 굉장히 높게 있습니다 어깨는 쳐내지 않고 그대로 가야 돼요 뒷품은 보통 14, 15인데 뒷품도 그냥 가야 될것 같은데 저기 뒷품도 일단 뒷품도 그냥 가다 치고 14
상황을 봐야죠. 지금 뭐 여유 있게 좀 그냥 가겠습니다. 조금 크게 한 13, 4월 거의 그대로 가야 될것 같아요. 암홀만 자연스럽게 돌려주면은 그냥 됩니다. 진동은 이만큼 올라왔잖아요, 지금. 올라왔으니까 다듬어주기만 하겠습니다. 아무리만 만들어주면 될것 같습니다. 지금 여기 있는 거는 양쪽에 똑같은 게 됩니다. 너무 오래돼가지고 힘이 하나도 없습니다. 그래서 여기다 하나 넣고 여기다가 이걸 하나 더 달겠습니다. 춥다고 더 달아달래요. 그러면은 우선 하기 전에 먼저 이거 뜯어야 되겠죠. 
저쪽에 듯이 반대편에도 끼워야 되겠죠. 봉조기를 안 받고 미싱으로 받겠습니다. 봉조기를 안 받고 미싱으로 받을 거예요. 이렇게 가지고 미싱으로. 한번 보겠습니다. 돌로 이제 좀 스팀 좀안 됩니다. 
막는 거거든요. 우라 뜨면서 같이 컴퓨터하고 같이 뜨거든요. 한번 뜨고 또 뜨면 두 번이잖아요. 그래서 같이 가지고 그래서 우라만 딱 뜨고 나면은. 총다 해도 얼마가 나오는지는 다 해봐야 20일 밖에 안 나오는 거예요. 최대한 키울 수 있는 데까지 키워보고요. 그리고 여기가 중앙인데 지금 여기하고 보면은 여기서 여기 보면 이렇게 보면 이렇게 맞잖아요. 여기가 우리 이렇게 바꿔야 되겠죠. 암을 잡는다니까. 그 아무리 12일이에요, 지금. 그러니까. 아무리 12일인데, 12일이면 여기까지 있다 보죠? 이렇게. 조금 더 넓히다 보면은, 약간 뭐 키워서, 여유를 할수 있다고 보고요. 12일이면 이렇게 나오죠? 이제 자연스러운 선을 만들어줘야 되겠죠. 이제 특화도 마찬가지입니다. 여기 보니까 다른 옷을 위해서 조금 외향이 좀 많이 있어야 되거든요. 끝나는 부분이 이 부분인데 12분은 이렇게 봤어요. 여기가 12분이니까 여기 이쪽에서 이렇게 해서 자연스러운 선을 이제 빼주면 되겠죠. 그러면 지금 여기가 얼마나 나오겠죠? 오. 이 정도 되면 충분합니다. 그러면 이걸 넣고, 밑에 부분이 여기입니다. 아주 이제, 저 반대편도 이렇게 똑같이 잘라냈어요. 
떨리기 전에 항상 확인을 내려 이거 잘라버리면 이제 완전 때려가지 못하니까 네. 13mm가 2mm가 이죠 지금 이 정도 15mm 정도 이 정도 충분합니다 이게 칼을 이겼을 때 감쌌을 때 형이 이 정도 나와야 돼. 이것을 갈기를 해야 되겠는데 손에는 갈기를 해도 됩니다 여기 위쪽에는 갈기를 하면 안 되거든요 갈기를 해서 밀겠습니다 여기 이제 여기를 두고 여기는 칼 안쪽이니까 손에 기장을 달아내야 돼. 나중에 테이프를 쳐줘야 되겠죠, 여기서. 이렇게 테이프 쳐야지, 안 치면은, 늘렁늘렁해서, 뭐, 가봐도 안될것 같아요. 손에 선 표시해주고요. 네, 나중에 여기 기준으로 해서 다를까 여기 앞판 표시. 
이렇게 가는 거예요. 이렇게. 반짝 좋죠? 그러면 여기서 테이프를 한 바퀴 빙 돌려가지고 소매를 다는데, 지금 소매가 이렇게. 이걸로 하면 되는 거예요. 이렇게. 다가 넘기면은, 나오잖아요. 잘랐는데 이렇게 하다 보니까 안 맞잖아요. 이건 앞판으로 가는 거예요. 앞판으로. 앞판 표시해 줘야 되겠지, 이거죠? 이렇게. 이렇게. 성향을 다 넣었잖아요. 
대장하고 선미 대장하고 총기장을 같이 떨려야 되잖아요. 그래서 마루키 이렇게 놓고 기장을 맞춰서 뛰겠습니다. 좀 너무 당겨지면 이런 경우에 힘을 좀 당겨졌어요. 